，马上我们就会回到三万年前。汇宝万无一失，我已经给天际盘设下禁止。我在这一次失去记忆的那一刻，天际盘就会出现。只要我启动天际盘，就能送我们回来。我们一定会找到所有真相。从头到尾违背祖训，逆天而行，都是本君一人所为，与我的女儿无关。若有任何惩罚，就降临到本君身上。又是这个梦。从小到大，同样的场景，本君已经梦到过无数次了。梦有所思，定有天意。帝君。恭贺帝君三千岁华诞，这是各部族的贺礼，请帝君过目。这些护法看着处理吧，不过是老了一岁，有什么可恭贺的？帝君，您现在正值青春年少，何谈老这个字呢？况且三千岁一到，你就真正的长大成人了，也可以正式成婚生子了。属下可是一直期盼着这一日呢。我们摩罗王族。子嗣单薄，如今只剩您一颗独苗。帝君，你要尽早成婚，开枝散叶，行了。护法，能不能换个新鲜的话题？本君从两千岁的时候，你就跟本君一直唠叨，本君这个耳朵啊，都快长茧子。或许是属下唠叨了，不过，属下都是为您好啊。以属下所见，修明殿下。或许比属下还着急吧。修明殿下来我们摩罗神族当质子，也有一千多年了。帝君对他也是关怀备至，怪不得修明殿下处处为您着想。他护法应当知道，本君当修明，不过是胸有。本来还想着，帝君与修明殿下青梅竹马，若能结成良缘，那倒也不错。看来帝君对修明殿下并无此意。那属下这就派人下发请帖，邀请各部族的少君来我们摩罗地宫。据说，麒麟族的二殿下……哎，对了，最近景莲和景罗怎么没有来宫里呢？他们身体可还好？嗯，景罗跟景莲自幼元神虚弱，试了各种灵药都于事无补，只能尽力而为了。不过帝君神力强健，定能生出强健的皇儿。延续我们摩罗神族的血脉。我们摩罗皇室向来都是双生，可唯独到了本君这里，就变成了独生，害得本君自幼就冷冷清清。若是能像景莲、景罗一般有个兄弟姐妹，也不至于让护法整天只追着我一个人唠叨。啊，帝君真是说笑了。那属下就不唠叨了，先告退了。
，阴元庙只不过是凡人求姻缘的地方。您身为摩罗女帝，哪需要去什么姻缘庙啊？您的夫君一定是从各部族最优秀的少君中挑选的。啊，属下告退。